안녕하세요. 압구정에 있는 텍사스 대 브라질에 다녀왔습니다. 음식만 보실 분은 4분 50초로 가시면 됩니다. 위치는 서울 압구정역 주변에 있는 안다즈 호텔 지하 1층에 있습니다. 압구정역이랑 상당히 가까이에 있어요. 거의 붙어 있는데 그래서 지하철 접근성은 좋은 편입니다. 안다즈는 하야트 호텔 브랜드 중에 한 곳이에요. 하야트 호텔은 국내에도 몇 군데 있죠. 강 건너에 있는 그랜드 하야트가 있고 아래 삼성역으로 가면 파크 하야트도 있습니다. 인천이나 부산 그리고 제주도에도 있어서 국내에서는 꽤 많이 알려진 호텔 브랜드예요. 그 중에서 안다즈 브랜드는 국내에서 그랜드하야트나 파카하트보다는 약간 덜 알려져 있어요. 여기가 오픈한 지몇년안 돼서 그런 것도 있는 것 같아요. 안다즈 이야기하니까 뉴욕 갔을 때 제가 숙박했었던 호텔 중에서 안다즈 뉴욕이 있었는데요. 거기는 작년에 숙박 영상을 찍어놨는데 아직 안 올렸습니다. 이게 시간이 지나가면서 밀려서 안 올린 영상들이 생기고 있어요. 언론어를 올려야 되는데 거기도 위치가 좋고 깔끔한 호텔이라 나중에 올려보도록 하겠습니다. 어, 안다즈 서울은 압구정역 바로 옆에 있어서 접근성은 상당히 좋은 편이에요. 그래서 그런지 호텔 안에 있는 시금업장들의 가격이 상대적으로 괜찮은 곳들이 많이 있습니다. 지하 1층에 아케이드를 만들어 뒀는데요. 여기는 호텔 직영으로 하는 매장들은 아닌 것 같아요. 이날 갔었던 텍사스 대 브라질이랑 중식인 시추아나우스도 있고요. 오복수산, 치즈음 그리고 카페로는 블루보틀 같이 여러 가지 장르의 음식점들이 있습니다. 전반적인 가격대는 완전히 저렴하진 않지만 그렇다고 또 엄청 비싼 음식들은 아니에요. 보통은 호텔 같은 경우가 약간 가격대가 높은 음식점들이 많이 있죠. 그런데 여기는 도 보러 오기도 편하고 접근성이 좋다 보니까 이런 형태로 운영을 하는 것 같아요. 저도 그래서 가끔 오고 있습니다. 여기 있는 음식점들이 다 그런 건지는 모르겠는데 대부분 주차비 2시간이 지원이 됩니다. 단지 그 2시간이 넘어가면 최초 30분은 4천원이고 그 이후로는 10분에 2천원이에요. 그래서 장기 주차는 생각을 좀 하는 게 좋습니다. 그리고 2시간 주차 지원도 지하 5층에 주차를 해야 된다고 써있네요. 아마 호텔이랑 주차층이 달라서 그런 것 같기도 합니다. 어 다시 텍사스 대 브라질은 슈아스코 전문점이에요. 슈아스코는 브라 브라질 전통 요리인데 꼬챙이에다가 고기나 이거저거 꼽아서 굽는 요리입니다. 제가 처음 슈아스코를 갔었던 건 10년 정도 전인가 브라질에서 갔었거든요. 디테일은 좀 다르지만 거기나 국내나 전반적인 거는 크게 다르지 않습니다. 그 동네가 고기 공급이 수월해서 고기 가성비가 좀더 있긴 하지만 그거는 브라질이니까 그런 거고요. 여기나 거기나 기본적으로 고기랑 샐러드가 무제한입니다. 텍사스 대 브라질에서는 점심에는 요 고기들 그리고 저녁에는 점심에 나오는 거에 추가로 얘네들이 무한 리필이에요. 요 고기들 직원분들이 들고 돌아다니시는데요 이거를 원하면 받아서 먹어도 되고 아니면 패스하고 그런 식입니다 그리고 홀 가운데에 샐러드 바가 있고 이거는 그냥 다른 부페들처럼 편하게 이용하면 돼요 테이블에 요런 코인이 있거든요 이거를 빨간색으로 해두면 그만 받겠다 그리고 녹색으로 해두면 고기를 원한다 라는 신호라 먹으면서 조절을 하면 됩니다 이게 장단이 있어요 대충 내부를 보면은 이런 식으로 되어 있거든요 한쪽에서는 고기를 굽고 있고요 그 고기들이 적당히 익으면 직원분이 그거를 들고 홀을 한 바퀴 도는 시스템 입니다. 부페 가면 제일 아쉬운 부분이 바로 구워진 고기를 먹기 힘들다는 건데요. 그런데 여기는 구워지자마자 나와서 나눠주는 거라 고기가 잘 구워진 타이밍에 먹을 확률이 높은 거는 장점이에요. 대신 어떤 고기가 언제 나올지는 알 수가 없습니다. 식사 초기에는 원하는 고기 지정이 안 된대요. 그래서 원하는 고기를 먹으려고 하면 이게 생각보다 쉽지가 않았어요. 소갈비가 먹고 싶어서 기다렸는데 50분 정도 안 오더라고요. 그래서 직원분에게 소갈비를 먹고 싶다고 여쭤봤었는데요. 고기 지정은 힘들다고 하셨어요. 조금만 더 기다리면 나온다 하셔서 기다렸다가 먹었습니다. 그래서 제가 처음 먹은 소갈비 타이밍이 1시간 좀더 지나서였는데요. 이때는 사실 좀 배부른 상태라 아쉽긴 했어요. 그래도 또 먹다가 식사 마지막 쯤에는 더 드시고 싶은 고기가 있냐고 주문을 받으니까 그때는 원하는 걸 추가로 먹으면 됩니다. 이런 걸 보면 바쁘게 돌아다닐 수밖에 없는 그 식사 초중반부에는 고기 지정이 안 되는 거고요. 나중에 좀 여유가 있어지는 후반부에는 지정이 가능한 것 같습니다. 그래도 제로콜라를 포함한 탄산음료도 무한 리필이고요. 고기들이 계속 나와 장점이 있는 곳입니다. 가격은 평일 점심은 5만 3천원이고 주말이랑 평일 저녁은 6만 8천원이에요. 저는 평일 저녁에 다녀왔어요. 주말 점심 같은 경우는 2부제로 나눠져 있습니다. 11시 반이랑 1시 반뭐 이런 식인데 텀이 2시간이면 실제로 식사 시간은 저거보다 짧을 거예요. 저녁은 5시랑 7시 반이니까 약간 더 텀이 있고요. 평일은 2부제는 아닌 것 같은데 혹시나 가실 때는 체크하시는 게 좋을 것 같습니다. 이제 텍사스 대 브라질에 도착했습니다. 정시 입장이라 앞에서 약간 기 기다리다가 들어갔어요. 분위기는 살짝 어두운 편이에요. 그리고 층고가 고속터미널역에 있는 곳보다는 여기 압구정 지점이 약간 낮습니다. 그리고 남자 비율이 높아 보였어요. 고기 무한리필이라 그런 것 같기도 한데요. 남자 4인 팀이나 남자 2인 팀도 보였고요. 여기는 남남 조합으로 오는 것도 괜찮을 것 같습니다. 여기는 샐러드 바. 이제 음식입니다. 처음에 오신 분들이 대부분 샐러드 바로 가시더라고요. 고기가 안 나왔으니까 그런 건데 저도 그래서 샐러드 바로 처음에 갔는데요. 여기 직원분이 고기가 바로 나올 거라 고기부터 드시는 게 좋다고 
말씀을 해주셨어요. 그렇다고 고기가 또 마구 쏟아지는 거는 아니라 상황을 봐서 움직이면 좋을 것 같습니다. 샐러드 바는 그래서 초반에는 약간 붐비는데요. 나중에는 상당히 편안하게 이용이 가능했어요. 야채들이랑 이런저런 음식들이에요. 그리고 떡볶이처럼 생긴 파스타랑 감자 그라탕. 김치 볶음밥은 탄수화물이 별로 없는 이곳에서는 소중합니다. 여기에서 부페 퀄리티를 원하면은 좀 그렇고요. 적당히 고기에 곁들여 먹을 애들을 가지고 오는 용도라고 생각하면 마음이 편합니다. 탄산 음료는 무료예요. 제로 콜라는 아주 좋죠. 호텔 부페들도 이거는 하나 놔뒀으면 좋겠습니다. 고기는 처음으로 삼겹살이 나왔어요. 고기 종류가 많으니까 처음에는 이래저래 다 먹어보는 것도 괜찮아요. 그리고 초반이라 두 번째 고기가 바로 나왔어요. 이거는 브라질리언 삐까냐. 슈아스코의 메인 부위라고 볼수 있습니다. 저도 좋아해요. 직원분이 적당한 양을 잘라주시는데요. 저 닭발 같은 집게로 집어주면 됩니다. 삐까냐는 소 엉덩이 우둔살 부위라고 보면 되는데요. 국내에서는 잘안 쳐주지만 바다 건너 브라질 쪽에서는 고급 부위라고 쳐주는 부위예요. 국내에서는 장조림할 때 자주 쓰는 부위인데 슈아스코에 사용하는 우둔살은 지방이 좀 붙어 있습니다. 그래서 저런 식으로 구워 먹어도 맛있는 것 같아요. 이거는 겉면은 잘 익어 보였지만 뒤집어 보면 안쪽은 약간 덜 익었습니다. 약간 두껍게 썰려서 그런 것도 있고 초반에 나와서 그런 부분도 있는 것 같아요. 이거는 소세지. 초반이라 그냥 받았는데 이거는 나중에 먹는 게더 낫습니다. 삐까냐는 둘다 약간 덜 익었네요. 얘들이 처음에는 이랬는데요. 나중에 나온 거는 이것보다는 더 괜찮아졌습니다. 이 정도면 지방도 약간 덜 익은 거라 식감도 아쉬운 부분이 있어요. 그래서 두 번째는 지방 쪽은 자르고 먹었어요. 삼겹살은 잘 익었습니다. 겉면도 적당히 바삭하고 안쪽도 괜찮고요. 소세지는 적당한 소세지고 추가로 나눠주시는 바나나. 바나나를 굽고 설탕이 뿌려져 있는데 이게 은근히 괜찮습니다. 구운 바나나가 약간 카라멜라이즈 되면서 단맛도 좋고요. 고기 먹다가 도중에 입가심하기에 괜찮았어요. 다음은 양념치킨. 사실 이거는 후반부에 먹으면 더 좋겠지만 여기서는 그냥 오는 걸 먼저 먹어보는 것도 좋아요. 양념이 적당히 달달해서 이것도 나쁘진 않았는데요. 그 무한리필에서 닭은 저는 좀 피하는 편입니다. 그런데 요즘에는 또 치킨값도 많이 올라서 이 정도 가격이면 먹어도 괜찮지 않을까 싶어요. 크림치즈 고추 베이컨입니다. 생각나는 그 맛이에요. 고추가 있어서 적당히 매콤하면서 베이컨 맛이랑 크림치즈 맛이 잘, 같이 잘 납니다. 치즈를 바른 베이컨 좋아하시면 추천인데요. 고기에 무슨 크림치즈냐 싶으시면 패스하시는 게 좋습니다. 저는 베이글 있으면 이거 올려 먹고 싶었어요. 그리고 도중에 치즈빵이 나왔어요. 저는 이거 좋아합니다. 적당히 치즈 맛이 나면서 간은 좀 있는데요. 식전빵 같은 개념으로 먹어도 괜찮은 것 같아요. 살짝 매콤한 양념으로 구워진 새우는 메뉴판에 없는데 나왔어요. 아마 고기가 아니라 메뉴판에 안 껴준 것 같은데요. 여기는 해산물 종류가 적어서 몇 마리 먹는 것도 좋은 것 같습니다. 적당히 매콤해서 괜찮았어요. 다음은 포크립 돼지죠. 포크립만 보면 아웃백이 생각이 나는데요. 아웃백이 메인 메뉴였는데 언젠가부터는 저도 아웃백에서는 잘안 먹고 있습니다. 원래는 뜯고 먹는 게 편하지만 이날은 그냥 잘라서 먹어봤어요. 개인적으로 뼈에 붙어있는 부위를 조금 더 좋아합니다. 다음은 양갈비. 양갈비는 약간 아쉬웠어요. 고기가 살짝 부서지는 느낌이 조금 났었는데 그렇다고 엄청 별로라는 거는 아니고요. 그냥 적당히 먹기 괜찮은 정도의 양갈비였어요. 그래도 여기 가격 생각하면 은 괜찮습니다. 이거는 갈릭 삐까냐. 마늘 파우더 같은 거를 뿌려서 구웠어요. 마늘맛 잘 나고 고기맛도 괜찮은데 좀 질깁니다. 질겨서 좀덜 익은 게 좋을 것 같은데 여기에서 고기 굽기는 선택을 할 수가 없으니까 방법이 없습니다. 안심 베이컨은 저녁 메뉴예요. 안심을 베이컨으로 싸서 같이 구웠습니다. 베이컨 맛이랑 향이 상당히 강해서 안심 맛은 잘안 느껴져요. 그런데 베이컨 간은 좀센 편이라 안심이 같이 있으니까 좀더 나은 것 같기도 하고요. 베이컨의 간을 고기로 중화시키는 느낌이네요. 다시 삐까냐를 시도했습니다. 이번에는 조금 얇게 잘라달라고 말씀을 드렸더니 얇게 잘라주셨어요. 이렇게 먹는 게 아까보다 훨씬 괜찮긴 하네요. 적당히 안쪽도 이거 있고 지방도 먹을만 했어요. 삐까냐 같은 경우는 뭐 개체는 당연하고 굽기에 따라서 좀 느낌이 다를 수도 있는 것 같아요. 저도 어떤 거는 맛있게 먹었고 또 어떤 거는 그냥 그랬고 이날도 왔다 갔다 했습니다. 그래도 슈아스코의 메인이기도 하고요. 안심이나 등심 쪽이 아니고 약간 다른 부위의 고기라 가시면 은몇번 드셔보시는 걸 추천드립니다. 이거는 저녁 메뉴인 안심 스테이크. 기본적으로 소금간이 되어 있어서 다른 거안 찍어 먹어도 괜찮 괜찮습니다. 안심은 여기 가격을 생각하면 은 맛이 그냥 그래도 이해가 되는 부위인데요. 기대보다 괜찮아서 잘 먹었습니다. 그리고 다시 삐까냐. 삐까냐는 요 정도가 개인적으로는 제일 마음에 드는 익힘 정도네요. 집안 겉면은 계속 익혀져서 적당히 쪼그라들고 마이아르 반응도 잘 나있는 것 같고요. 안쪽은 완전히 다 익질 않았고 적당히 고르게 익었습니다. 이날 먹었던 고기 중에서 요한 점이 제일 괜찮았어요. 쉬어가는 볶음밥. 저도 고기를 좋아하지만 고기만 먹는 거는 쉬운 일은 아니네요. 이런 볶음밥이나 다른 것들이 
아무래도 필요하긴 합니다 한 시간 정도 먹다 보면 이제는 주문을 받아줍니다 원하는 게 어떤 게 있냐고 여쭤보셔서 저는 아직 구경을 못한 소갈비랑 양다리살이랑 그리고 양갈비랑 폭립을 요청드렸어요 양다리는 기본적으로 양 냄새가 갈비 쪽보다는 조금 더 나요 그래서 취향을 많이 타는 애들이 있는데 저는 좋아합니다 양고기는 좀양 냄새가 나요 느낌이 나지 않나요? 그런데 보통은 이양 냄새를 잡으려고 노력을 하는 경우가 많습니다 그래서 양좀 잘한다고 하는 집에 가면 냄새가 상당히 적은 게 일반적이기도 하고요 새끼 양들 말고 머튼이라고 좀큰 애들을 취급하는 곳에 가면 좀더 진한 양고기를 먹을 수는 있는데요 그거는 냄새 때문에 취향 차이가 상당히 갈립니다 그래도 좋아하는 분들은 좋아하시던데 나중에 양다리 집도 한번 가서 찍어보도록 하겠습니다 양다리 기름 태우면서 먹으면 맛있어요 그리고 소갈비 저는 늦게 먹었지만 다른 분들은 빨리 드신 분들이 있을 거예요 그래서 저렇게 갈비대가 다 보이는 상태로 왔습니다 기름기 적당히 있고 웰돈으로 익었습니다 후반부는 마음도 약간 느끼한 상태라 고기에 소금만 찍어 먹기보다는 저런 식으로 다른 거 올려서 먹어도 괜찮은 것 같아요 이가심으로 받은 크림치즈 베이컨 그리고 양갈비랑 돼지 폭립 마지막 양갈비는 거의 웰던이네요 배부르게 먹고 왔던 텍사스 대 브라질 외장 사이즈도 크고 고기 회전도 좋아서 장점이 있는 곳입니다 원하는 고기를 원하는 타이밍에 먹을 수는 없지만 고기 종류도 다양하고요 방금 구워진 고기를 계속 먹을 수 있는 것도 장점이 있습니다 국기 정도가 일정하지 않은 거는 좀 아쉬운 부분이 있어요 그런데 또 가격 생각하면 이만하면 괜찮다고 생각이 들기도 하고요 제로 콜라가 무한인 점도 아주 좋았습니다 먹는 부위 조절이 좀 힘들긴 하지만 이 가격에 괜찮은 고기들을 다양하게 또 무한으로 먹을 수 있어서 장점이 있는 곳인 것 같습니다 긴 영상 시청해 주셔서 감사드립니다 좋아요나 구독해 주시면 조금 더 아주 많이 감사드리겠습니다 알림도 부탁드리겠습니다